ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து நம்ம நார்மலாக கோஆர்டினேட் சிஸ்டமில் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு சம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அது ஸ்டெப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸோட ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் கெப்பாசிட்டன்ஸோட ஃபார்ம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை வி நாட் கியூங்கிறது சார்ஜ் இந்த சார்ஜை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோம்னா காஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் இன்டெகரல் டி டாட் டிஎஸ் வாட் இஸ் டி டிங்கிறது நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டியை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி வேணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டெல் வி அதாவது வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ வேணும் அப்போ வி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஸோ நம்ம ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுனா வியோட வேல்யூ வேணும் அந்த வியை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா கோஆர்டினேட் சிஸ்டமை பேஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள லேப்லா சிக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் ஓகேயா அப்போ கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் லேப்லா சிக்குவேஷனில் வந்து நமக்கு த்ரீ கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இருக்குது ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அப்போ எந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அந்த கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து எந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் பண்ணணும் அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டமோட லேப்லா சிக்குவேஷன் எழுதணும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்கும் ஸோ ஃபைண்ட் வி இன் டேம்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேம்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எலிமினேட் பண்ணுவோம் தென் நம்ம பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் அதை கொடுத்துருக்க சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ணி பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் பி கேல்குலேட் பண்ணால் அதுக்கப்புறமா இ தென் டி தென் கியூ அப்புறமா ஃபைனலாக சி வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் கன்சிடர் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் ஸோ இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டமில் ஒரு ஸ்பெரிக்க ஸ்பியர் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஸ்பியரில் வந்து இன்னர் கோரும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ அவுட்டர் கோரில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கிற மாதிரியும் இன்னர் கோரில் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கிற மாதிரியும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகேயா ஸோ ஸ்பியர்னாலே நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அப்போ இது என்ன கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஸோ இன்னர் ரேடியஸை நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோம்னா இன்னர் ரேடியஸ் வந்து ஆர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் அவுட்டர் ரேடியஸை வந்து பின்னு எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்குது இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் ஸோ இன்னரை வந்து ஏன் எடுத்துக்கோம் ஸோ இன்னர் தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்போ இன்னரோட வோல்டேஜை வந்து வி ஈக்குவல் டு வி நாட்டுக்கிறோம்ீட்டா பிளஸ் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா டோ ஸ்கொயர் வி டிவைட் பை டோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரேடியஸ் வந்து வேரி ஆகுது இன்னருக்கு ஒரு ரேடியஸ் அவுட்டருக்கு ஒரு ரேடியஸ் கரெக்டா ஆனால் இதில் வந்து ஆங்கிள் எடுத்தீங்கன்னா இன்னரோட ஆங்கிளும் சேம் தான் அவுட்டரோட ஆங்கிளும் சேம் தான் கரெக்டா அப்போ ஃபைவ் அண்ட் தீட்டா எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ரேடியஸ் மட்டும் என்ன ஆகுது நமக்கு வேரி ஆகுது புரியுதுல்ல அப்போ ஃபை தீட்டா அண்ட் ஃபைவ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ தீட்டாவையும் ஃபைவ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டு டேமும் போயிடும் அப்போ ரிமைனிங் ரேடியஸ் டேம் மட்டும் இருக்கும் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டோ பை டோ ஆர் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் டோ வி பை டோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இந்த ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் டேம் இங்கே கொண்டு போனால் ஜீரோ ஆகிடும் தென் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் கோஆர்டினேட் சிஸ்டமில் பேஸ் பண்ணி லேப்லா சிக்குவேஷன் எழுதிட்டு V வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ விங்கிறது இங்கே இருக்குது அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் டோ பை டோ ஆர்னால் மீனிங் என்ன இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே எதுவும் இல்லை ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இன்டகிரேட் பண்ணும்போது கான்ஸ்டண்ட் ஏன் வரும் ஓகே தென் இந்த ஆர் ஸ்கொயரை இந்த ஈக்குவல் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா டோ வி பை டோ ஆர் இன்ட்டு ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேயா தென் வி வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ டோ பை டோ ஆர் வரும்போது இங்கே என்னது இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர்னா ஆர் பவர் மைனஸ் டூனு வரும்போது என்ன வரும் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை மைனஸ் டூ ப்ளஸ்
இப்போ என்ன எழுதுகிறோன்னா வி வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த வியோட ஏ வேல்யூ என்ன பி வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்பியரில் பாருங்கள் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் வந்து நமக்கு இன்னரில் ஒரு கண்டிஷன் வரும் அவுட்டர் கோருக்கு ஒரு கண்டிஷன் வரும் ஸோ இன்னர் கண்டிஷனில் ரேடியஸை ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதோட வோல்டேஜ் வி ஈக்குவல் டு வி நாட் அவுட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் பி வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அந்த வேல்யூ தான் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இது பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஒன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் டூ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஒன்னை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நமக்கு வி நாட் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை ஆரோட வேல்யூ நமக்கு என்னது ஏ ஏ ப்ளஸ் ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய பி ஸோ இதில் இவ்வளோ தான் தென் சப்ஸ்டியூட் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் டூவை இந்த வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பிக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ மை ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை பி ஆர் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் பி அப்போ மைனஸ் ஏ டிவைட் பை பி ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு இந்த பி இங்கே கொண்டு போனால் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை வி மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஏ பை பி புரியுதுல ஸோ இப்போ இந்த பி வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் வி நாட் அதாவது ஏக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் போட்டு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதியிருப்போம்ல அந்த வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வி நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை ஏ ப்ளஸ் ஏ பை பின்னு வரும் இதிலேருந்து மைனஸ் ஏ ஏ காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் ஓகே ஏ ஏ காமனாக வெளியில் எடுத்தால் வி நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி ஸோ இப்போ வந்து இதுலேருந்து ஏ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஏ ஈக்குவல் டு வி நாட் டிவைட் பை இந்த டேம் டிவைட் பையில் வரும் ஸோ ஏ கேல்குலேட் பண்ணோம் இங்கே பி கேல்குலேட் பண்ணோம் பியில் ஏ இருக்குது ஸோ வேணால் இதிலே எழுதிக்கலாம் பியோட வேல்யூ என்னது பியோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ பை பி ஏயோட வேல்யூ வி நாட் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி இன்ட்டு பின்னு வரும் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஏ வேல்யூவையும் பி வேல்யூவையும் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த ஏக்கும் பிக்கும் தான் நம்ம பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி வேல்யூஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வி ஈக்குவல் டு நான் இங்கே வந்து ஏனே எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஏயோட வேல்யூவை அதுக்கப்புறமா தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வி நாட் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் வந்து B வந்து காமன் டேம் ஸோ அதை காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இன்ட்ரு இங்கே என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை பின்னு இருக்கும் ஸோ இதுக்கும் எல்சியம் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கும் எல்சியம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஏ டிவைட் பை ஏபி வரும் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஆர் பின்னு வரும் கரெக்டா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியும் இந்த பியும் கேன்சல் ஆகும் பிகாஸ் இந்த டினாமினேட்டர் டேம் நமக்கு எங்கே போகும் நியூமரேட்டருக்கு போகும் கரெக்டாக ஏபிங்கிறது நியூமரேட்டர் அப்போ பி பி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஏ மேலே இருக்கும் அப்போ ஏ வி நாட் டிவைட் பை மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு டிவ ஏ இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் இருக்குது அப்போ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் என்ன எழுதலாம் ஆர் மைனஸ் பின்னு எழுதலாம் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஏ என்ன எழுதலாம் ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாம் ஓகேயா ஸோ இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் வி ஈக்குவல் டு வி நாட் ஏ இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் பி டிவைட் பை ஆர் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இப்போ வி கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு வி கேல்குலேட் பண்ண போகிறது நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இன்டென்சிட்டி இ கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேயா ஸோ இயோட ஃபார்மில் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் தட் இஸ் இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல் வி டெல்லோட ஃபார்முலா ஃபார் ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டமுக்கு எழுதணும் ஓகேயா அப்போ ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டமுக்கு டோ வி பை டோ ஆர் தீட்டாவுக்கு என்ன வரும் ஒன் பை ஆர்னு வரும் இங்கே ஒரு ஒன் பை ஆர் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஃபைவ்க்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஆர் சைன் தீட்டா வரும் ஓகே இது வந்து ஃபார் ஸ்பெரிக்கலோட டெல் வேல்யூ எழுதியிருக்கோம் அப்போ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் தீட்டாவும் ஃபைவும் என்னது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இந்த ரெண்டு டேமும் நமக்கு என்ன ஆகிடும் எலிமினேட் ஆகிடும் அப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ வி பை டோ ஆர் இன்ட்டு ஏஆர் வியோட வேல்யூ தெரியும் அந்த வியோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஆரை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஆர் டேமை தவிர ரிமைனிங் டேம் நமக்கு என்னது கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ வி நாட் ஏ டிவைட் பை ஏ மைனஸ் பிங்கிறது எனது கான்ஸ்டன்ட் டேம் அதை வெளியில் எடுத்துடலாம் டோ பை டோ ஆர் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் பி டிவைட் பை ஆர் இப்போ
okay appo v not a divided by a minus b into idha multiply pannumbodhu r minus indha minus ulla pombodhu minus r indha minus ulla pombodhu plus b r r plus b divided by r square appo e equal to minus v not into a divided by a minus b indha r indha r cancel aidum b divided by r square okay so idha vandu nama just idha ulla multiply panni ellirukanga that is e equal to minus v not into a b divided by r square into a minus b ipo e calculate paniyaachu appo nama easy ah enna calculate paniralam d calculate paniralam adha electric flux density that is d is equal to epsilon into e d is equal to அந்த வே இ வேல்யூவை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் நமக்கு டி கிடச்சிரும் தென் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோன்னா கியூ கியூ கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் யூஸிங் காஸ்லா தட் இஸ் டபுள் இன்டர்கரல் டி டாட் டிஎஸ் அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு டியோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டியோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இன்டு டிஎஸ் இப்போ டிஎஸ்ங்கிறது நமக்கு என்னது இதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேம் அதாவது சர்ஃபேஸ் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டு ஆர்னா நமக்கு என்ன வரும் டி தீட்டாவும் டி ஃபைவும் தான் வரும் கரெக்டா அப்ப சர்ஃபேஸ் எழுதுறோம் அப்ப டபுள் இன்டகரல் டி எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டி தீட்டா டி ஃபைவ் இங்க தீட்டா டி ஃபைவ் டேம் இல்ல ஸோ டோட்டல் டேமும் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் டேம் வெளியில எடுத்துடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சர்ஃபேஸ் ஓகேயா அப்ப ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ் ஃபார்முலா டேரக்டாவே நம்ம எழுதிடலாம் ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ் ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஸ்பியரோட பெரிமீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் ஸ்பியரோட டயாமீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஆர் ஓகே அதாவது அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்பியருங்கிறது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இவ்வளோத்துக்கும் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் டேரெக்டாக சப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் ஸ்கொயரை இந்த ஆர் ஸ்கொயரை கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் பை எப்சலான் வி நாட் இன்டு ஏபி டிவைட் பை ஏ மைனஸ் பி கியூ கிடச்சிரும் அப்புறம் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைட் பை வி நாட் கியூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் So, V0, V0 cancel ஆயிடும் அப்ப C equal to minus 4 pi epsilon A into B divided by A minus B. So, capacitance is the physical quantity. So, நம்ம இதை பாசிட்டிவ்ல எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ தட் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ